Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Ähm, ich werde euch heute zeigen, wie man Mac, äh, Windows Games auf dem Mac problem problemlos spielen kann, ohne auf der Windows Partition zu sein. Also die Voraussetzungen dafür sind natürlich ein ähm, Mac Computer und eine Windows Partition, die man mit Hilfe einer Windows Installations CD und dem Bootcamp Assistent machen kann. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Also zunächst geht ihr auf Google und gebt dort also gehen wir mal zuerst auf Google und dann gehen wir hier das Stichwort Paul the Tall ein. Also Paul der Große. Ähm und was das hier ist, das ist eine Developer-Seite von einem Uh, Developer, der, uh, der es ermöglicht, Windows Games auf dem uh, Mac OS X Betriebssystem zu spielen. Uh, natürlich müsst ihr dieses Spiel auf dem Windows auf der Windows Partition installiert haben und es gekauft haben. Uh, hier dazu benötigt man Wrapper. Diese sogenannten Wrapper ähm, ähm, bilden eine Verbindung zum Mac ähm, und dem Windows Betriebssystem. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr Mac, äh, Windows Games auf dem Mac ausführen. Ähm, hierzu werde ich euch mal ein Beis Beispiel demonstrieren mit ähm, The Elder Scrolls. Five, ein sehr bekanntes Spiel, das erst gerade rausgekommen ist. Also hier haben wir es. Ähm, was man dazu braucht, ist die Wrapper-Datei, die man dann herunterladen kann. Das habe ich schon gemacht. Ähm, dann gehen wir zum Verzeichnis, wo das installiert ist, also heruntergeladen ist. Hier haben wir es schon. Und so sieht dann die Datei aus. Es ist eine ausführbare Datei. Auf die klicken wir jetzt mal drauf. Und danach öffnet sich ein sogenanntes Wineskin-Fenster. Wineskin ist ein Programm, das ihr benötigt, um ähm, diese Programme auszuführen. Also gehen wir zurück auf Google. Geben Wineskin ein. Und auf dieser Seite hier könnt ihr dies kostenlos herunterladen für den Mac. Ähm, ja, das ist sozusagen der Windows Emulator. Und wenn wir hier diese Wrapper Datei öffnen, ähm, kommt das Menü auf Install Windows Software. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Und hier wählt man dann das Verzeichnis auf der Windows Partition aus, in welcher das Spiel installiert ist und dann ähm, klickt ihr einfach auf die aus, ähm, auszuführende Datei. Also bei mir wäre es jetzt der Skyrim Launcher. Klickt mir auf Choose und in wenigen Sekunden kommt das Spiel und ja, ähm, ich habe es angetestet, es läuft sehr flüssig, wie auf der Windows-Partition. Und ähm, ich, ich empfehle euch diese Seite hier sehr. Sie erspart euch viel Zeit, um auch, wenn, zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel ein Spiel spielt, spielen möchte, was, jetzt, was sich gerade auf der Windows-Partition befindet, kann man diese ganz einfach vom Mac ausführen. 
Es gibt ähm, natürlich nicht alle Games für das Mac, äh, also äh, nicht alle Rapper für das Mac Betriebssystem, Be Betriebssystem, aber hier sieht man eine Liste mit den ähm, portierten Spielen und man sieht, es ist schon ziemlich lang und mit der Zeit werden es immer mehr. Ähm, ja, das war ein kurzes Tutorial und ich hoffe, ihr werdet auch so viel Spaß haben wie ich mit diesem Verfahren. Ähm, ja, das wär's von mir.